ஹாய் கைஸ் யூ வாட்சிங் டைம் கில்லர் நான் உங்ககிட்ட சாவே வராத ஒரு உயிரினம் எதுன்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க சாவே வராத ஒரு உயிரினமே கிடையாதுன்னு சொல்வீங்க ஆனால் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜெல்லி ஃபிஷ்னு சொல்வீங்க ஒரு டைப் ஆஃப் ஜெல்லி ஃபிஷ்க்கு சாவே வராது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா இது எப்படி சாந்தியம்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் எல்லா டைப் ஆஃப் ஜெல்லி ஃபிஷ்மே இம்மோட்டல்ஸ் கிடையாது ஜெல்லி ஃபிஷ்னாலே ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டைப் மூன் ஜெல்லி ஃபிஷ் இந்த வெரைட்டிலாம் வெறும் இருபது வருஷம் தான் வாழும் ஃப்ளேம் ஜெல்லி ஃபிஷ்ன்ற ஒரு வெரைட்டி ஒரு வருஷம் மட்டும்தான் வாழும் இருக்கிறதுலே ரொம்ப பெரிய டைப் லைன் ஜெல்லி ஃபிஷ் எந்த அளவுக்கு பெருசுனா இதோட ஹைட் முப்பது மீட்டர் இந்த வெரைட்டி வெறும் ஒரு வருஷம் தான் வாழும் ஆனால் டுப்ட்ரிக் மோசில்ன்ற ஒரு வெரைட்டி மட்டும் இம்மோட்டலாக வாழும் இந்த டைப் ஆஃப் ஜெல்லி ஃபிஷ் மட்டும் எப்படி மோட்டலாக இருக்கு வாங்க பார்க்கலாம் இந்த ஃபிஷ்ஷோட லைஃப்பை நம்ம ரெண்டு ஸ்டேஜாக பிரிக்கலாம் அதோட சைல்டுஹுட் டேஸ் பாலிக் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டேஜில் சாப்பிட்றது மட்டும் தான் அதோட வேலையாக இருக்கும் அதோட ரெண்டாவது ஸ்டேஜை நெபூஷியா ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டேஜில் தான் அது ரீப்ரொடக்ஷன்லாம் பண்ணும் இந்த ரெண்டாவது ஸ்டேஜில் கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்ததுக்கப்புறம் அது திரும்பவும் அது சைல்டுஹுட் டேஸ்க்கே போயிடும் இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு ஜெல்லி ஃபிஷ் சின்ன குழந்தையாக இருந்து அது வளர்ந்து பெருசானதுக்கப்புறம் திருப்பியும் அது அந்த குழந்த ஸ்டேஜுக்கே போவோம் கேக்கவே வித்தியாசமாக இருக்குல்ல இந்த ஃபிஷ்ஷோட இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி செல் ரீப்ரொடக்ஷன் அதாவது இந்த ஃபிஷ்ஷோட உடம்புல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது செல்லில் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் ஆச்சுன்னா அந்த மிஸ்டேக்கை இந்த ஃபிஷ்ஷாலேயே தானாக சரி பண்ணிக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு அந்த ஃபிஷ்க்கு மசில் செல்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதால் அதோட நர்வ் செல்லையும் மசில் செல்லாக மாற்ற முடியும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ராசஸ் அது உடம்புக்குள்ள நடக்கிறனால தான் அந்த ஃபிஷ்ஷால் இம்மோட்டலாக வாழ முடியுது இந்த வெரைட்டி ஃபிஷ்ஷுக்கு மட்டும்தான் இது சாத்தியம் அப்போ இந்த டைப் ஆஃப் ஜெல்லி ஃபிஷ் சாவே சாவாதான்னு கேட்டிங்கன்னா இன்கேஸ் அதோட சைல்டுஹுட் டேஸில் அதுக்கு எதாவது டிசீஸ் வந்தாலோ இல்லை ஏதாவது ப்ரெடேட்டர் அதை கடித்தாலோ அப்போ அதுக்கு சாவு வர வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நான் சொன்ன செல் ரீப்ரொடக்ஷன் மெத்தடு அதோட சைல்டுஹுட் டேஸில் நடக்காது அதோட ரெண்டாவது ஸ்டேஜில் தான் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ அதோட சைல்டுஹுட் டேஸில் அதுக்கு எதாவது டிசீஸ் வந்தாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது செல்ஸில் ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டாலோ அதால் க்யூர் பண்ணிக்க முடியாது அப்போ அது இறந்தால் தான் உண்டு இந்த டைப் ஆஃப் ஜெல்லி ஃபிஷஸ்லாம் மத்திய பெருங்கடல் பகுதியில் ஜப்பான் கடற்கரையெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அட்லாண்டிக் ஓஷனில் கூட சில சமயம் அது கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா எந்த ஒரு ஜெல்லி ஃபிஷ்மே ஹியூமனை பர்பஸாலாம் அட்டாக் பண்ணாது அது உடம்பு ஃபுல்லாக ஒரு டைப் ஆஃப் பாய்சன் இருக்கிறது உண்மை தான் ஆனால் அந்த பாய்சனை ஒரு வேட்டையாடி உணவை சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும்தான் அது உபயோகப்படுத்துது அதை தெரியாமல் மனுஷங்க டச் பண்ணாங்கன்னா அந்த பாய்சன் வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம நர்வ் சிஸ்டத்தையே பாதிச்சிடும் அதனால தான் ஜெல்லி ஃபிஷ் ரொம்பவே பாய்சனஸ் ஆனதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இம்மோட்டல் ஸ்பீஷியஸை வச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பிளேலிஸ்ட் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணலான்ற ஐடியாவில் இருக்கோம் அதுக்கு உங்கள் சப்போர்ட் வேணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா ஏன் பிடிக்கலன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாய் கை